Boş yok tümmalı. Yeni bir Müslüman aşırı bir gün. Ocağın önce eseye de bu Zek Sikmik'e ve diğer hareketle konuşuyor. Kırmızı Kuvvetli ve daha önce bu Müslüman'da bir piyade açıyor. Asabah bir piyade açıyor. L'un des aspects les moins bien compris par les personnes est la configuration du réseau d'une machine virtuelle. Euh, donc, en utilisant des logiciels tels que VirtualBox ou bien VMware, il existe plusieurs types de connexions au réseau que vous pouvez utiliser pour configurer votre machine virtuelle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, allons sur la page suivante de la présentation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer euh, trois principaux euh, différents types de réseaux qui sont les plus utilisés pour la configuration de vos machines virtuelles. Donc, euh, dans cette vidéo, je vais utiliser le virtual box, mais mettez en tête que le principe fonctionne de la même manière avec le euh, euh, Pour les trois types de connexions réseau, on a en premier lieu le type de connexion qu'on appelle NAT. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle bridge. Et troisièmement, on a ce qu'on appelle post on euh, Donc, pour ne pas tarder, en premier lieu, on va aller rapidement sur euh, le premier type de connexion réseau, à savoir connexion NAT. Comme je l'ai présenté ici, ce type de connexion, comme son nom l'indique, repose sur la technologie de NAT. C'est-à-dire l'adresse IP de la machine virtuelle est masquée ou traduite par l'adresse IP. Euh, la, en quelque sorte la visibilité de la machine physique. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis virtuellement, j'ai essayé de sémantiser ça, comme vous le voyez ici. Euh, donc euh, on va essayer rapidement d'aller sur, euh, sur cette euh, logiciel, euh, sur ce, cette capture de cran que j'ai fait ici pour mieux vous expliquer. Comme vous le voyez ici, la machine virtuelle, ça est là. Ça c'est la machine virtuelle. Maintenant, avec cette machine, cette machine virtuelle, on, a, on imagine que ça s'est connecté à un commutateur virtuel, comme vous le voyez ici. Et puis c'est à travers ce commutateur virtuel que cette machine obtient son adresse IP via un DHCP serveur virtuel aussi. Et puis à partir de ce DHCP serveur virtuel, la machine obtient son adresse IP. Maintenant, il va utiliser NAT, en quelque sorte, euh, utiliser l'adresse IP de cette machine physique pour se connecter à Internet. Parce que cette machine physique euh, a déjà euh, est déjà connecté sur internet je, je pense que euh, je ne sais pas si vous m'avez vous vous compris mais pour ne pas tarder essayons d'aller sur virtualbox comme ça vous allez mieux comprendre l'explication parce que la démonstration vaut mieux que euh, les paroles donc euh, ici là on, pour le, vous rappeler de la vidéo présente je vais installer euh, une machine XP comme vous l'avez ici donc je vais essayer de de venir sur XP. Ici, avant de voir, euh, par exemple, avant d'aller sur la machine XP, vous allez ici, on va aller sur configuration. Vous allez sur configuration comme je l'avais expliqué. Au niveau de réseau, vous allez ici sur réseau. Et puis, vous voyez les modes d'accès. Ça, c'est euh, mode d'accès réseau là. Ça signifie l'équipe de réseau. Par exemple, si vous cliquez sur la flèche ici, vous voyez que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de réseaux, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le, le type de NAT et le type qu'on appelle accès pont, cela veut dire ça, c'est bridge. Et puis, le type qu'on appelle euh, réseau privé hot, cela veut dire host only. Parce que ça, c'est traduit en français, mais ce sont ces trois types de réseaux qui sont les plus utilisés. Cela veut dire NAT, accès par pont, et puis réseau, réseau, réseau privé hot. Ça, c'est ce qu'on appelle host only. Nous, ce qui nous intéresse, c'est NAT. Vous voyez, la machine utilise le type de réseau NAT. C'est la raison pour laquelle cette machine est connectée sur Internet. Et puis, pour vous prouver ça là, euh, comme, comme je l'ai sématisé ici, euh, attends, je vais revenir sur le schéma ici, je dis que la machine euh, va obtenir une adresse IP euh, à travers un serveur DHCP virtuel. Cela veut dire que c'est un serveur euh, dans l'imagination, mais euh, il va obtenir une adresse IP qui ne sera pas sur le même réseau que cette adresse IP. Euh, L'adresse IP est de la machine physique. Et puis pour vous prouver ça là, on va essayer de retourner sur VirtualBox, sur, sur Windows XP. Je vais essayer d'ouvrir la ligne de commande. On va aller sur l'un, CMD, comme vous le voyez ici. Je vais dire IP, 
quand on clique, ça vous connaissez ces commandes déjà. Euh, slash pour. Et puis on va. Vous voyez, excellent. Ça, c'est la carte réseau de notre machine expert. Et puis vous voyez là, c'est fait que la connaissez le 10.0.2.15. Et puis le DHCP serveur, vous le voyez, c'est le 10.0.0.2. Essayons de devenir sur notre machine euh, physique. C'est là. Je vais taper CMD. CMD. Et puis on va essayer de comparer les deux. Ça, c'est notre machine euh, physique. Je vais éliminer ça. Comme ça, on peut voir les deux. Je vais dire IP. Euh, IP config. Config. Yes. Euh, slash all. Comme vous le voyez ici. Et puis, moi, j'utilise, avec euh, ma machine physique, j'utilise la carte réseau sans fil. C'est ça que j'utilise. C'est une carte réseau sans fil, connexion sans fil. Vous voyez l'adresse IP que j'ai ici. J'utilise le réseau 192.168.43.1. Euh, comme pas c'est par défaut, mais l'adresse IP de ma machine c'est la 192.168.43.15. Vous voyez que c'est, comme je l'ai expliqué, c'est totalement différent de l'adresse IP de la machine de Virtual XP que vous voyez ici. Mais néanmoins, XP peut euh, connecter sur Internet grâce euh, à la technologie de ma pour prouver ça là, on va retourner sur XP. Euh, on va retourner sur XP ici. On va retourner ici. Et puis on va aller sur Internet Explorer. C'est là. Et puis quand je clique sur Internet Explorer, effectivement, vous voyez que je, suis, je me suis connecté sur Internet euh, grâce à la technologie de NAN. Donc euh, c'est donc ça. C'est ça ce qu'on appelle la connexion NAN. Donc, euh, essayons de retourner ici sur la présentation. Après la connexion NAP, on a ce qu'on appelle la connexion bridge. Et puis cette connexion bridge, comme je l'ai écrit ici, ce type de réseau permet de voir la machine virtuelle comme étant sur le même réseau que la machine physique. Donc euh, pour, pour la connexion bridge, à ce moment, la machine euh, virtuelle et la machine physique euh, seront sur le même réseau. Cela veut dire que la machine virtuelle aura une adresse IP qui sera sur le même réseau que la machine euh, physique. Donc, essayons de venir ici sur ce schéma ici, comme, euh, euh, sur cette capture de Vous voyez, l'adresse IP, l'adresse IP de la machine euh, virtuelle sera, il en, euh, sera sur le même réseau que l'adresse IP de la machine physique. Donc, euh, pour prouver ça là, on va essayer de venir ici sur virtuel max. Au lieu de choisir ici NAT, on va prendre euh, accès par point. Et puis, on va cliquer OK. Il va dire, on va, il va sauvegarder les réglages. Accès par point. Et puis, quand on fait, quand on fait accès par point, quand on fait accès par point, euh, et, et, et vous allez choisir la carte de réseau sur laquelle euh, vous allez faire l'accès par point. Cela veut dire le, le bridge. Donc, euh, ici, on va essayer de retourner sur, euh, sur XP. On va essayer de retourner sur XP. sur la ligne de commande ici. Et puis on va essayer de dire ip.org slash all. Et puis excellent, vous voyez que l'adresse IP a changé. Maintenant il est sur le même réseau que euh, la machine, euh, ma machine physique parce que ma machine physique ça est là. Quand vous voyez, c'est j'utilise le réseau 192.168.43.0. Euh, c'est ça que j'utilise. Donc ils sont sur le même réseau. Comme vous le voyez ici. Donc excellent. Euh, avec euh, avec euh, ce type de connexion aussi, qui est la connexion bus, euh, la machine aura la possibilité aussi d'accéder à Internet parce qu'il est sur le même, sur le même réseau, il aura donc la possibilité en quelque sorte d'accéder sur Internet. C'est la raison pour laquelle je l'ai signalé ici, comme vous le voyez. Mais il n'aura plus besoin du DHCP serveur virtuel. C'est pourquoi je l'ai enlevé au niveau de ce schéma. Euh, donc, essayons d'aller rapidement sur la page suivante de la présentation pour la. Euh, pour le dernier type de, de connexion, c'est connexion host only. Euh, host only, quand on fait ça là, euh, comme je l'ai écrit ici, ce type de réseau permet à la machine virtuelle, euh, euh, permet, euh, la machine virtuelle appartient à un réseau différent de la machine physique. Et la machine virtuelle peut communiquer avec la machine physique, mais ne pourra pas se connecter à Internet. Donc, euh, c'est ça. Pour ce, pour ce, pour ce genre de, 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 de connexion, la machine, 
changer la configuration. Donc ce sont ces trois types de, types de réseaux que vous devez essayer de comprendre parce que c'est la partie c'est ça que euh, vous aurez besoin d'utiliser pour la configuration réseau de vos, de vos machines VTM avec euh, soit VirtualBox ou bien VMware. Parce que comme je l'ai dit, le principe fonctionne de la même manière si vous, si vous utilisez aussi VMware. Euh, je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.